नमस्कार एंड वेलकम टू भिडियो सेशन अफ एडुहल ग्रुप दुर्गपुर चैनल ये एक बांगला चैनल छात्र छात्री बंधु क्या कर फ्री अफ कस्टे मूलत क्या कर यूट्यूबर माध्यम विभिन्न इनफरमेशन जगह से ग्रामगंज स्टूडेंट मध्य पछाड़ पाठान उद्देश्य ही क्ज एन जो आलोचना करब से जान सब बीएससी नार्सिंग दूहजार उन्नीस तर रेजल्ट आउट हो गए फार्स्ट राउंड सीट अलटमेंट हो गए तो हम से संक्रांत विषय किस आलोचना कर प्रचुर फोन आसा गया है यूट्यूब अनेक कोरिज आ सूतरा से एक क्लियर कर दी जरा देखें जरा फोन भाव फोन कर लेकिन तो लोक की कथा बोलने कि कथा बोलना जरा फोन कर दे कथा बी मन कर ही कथा बोली परिष्कार कथा बार्ता बला है तो अने के भावे ना जो भद्रलोक कथा बोलने कि ना से द्विधा करें से अपने जो कैक जिस क्लियर कर दें देखे एत फोन एटेंड कर सम्यक धारणा एक विषय सम्बन्धे अने के नहीं डि ऑनार बी सबा के धारणा पे जा प्रथम बीएससी नार्सिंग नतून को इ डब्ल्यू एस एक स्कीम एस सूतरा स्कीम आसार पर देखे नतून को गत बचर थे सीट ए बचरे बस कि बेड़े टोटाल सीट दाड़ी षोलोश पैंतालिस षोलोश पैंतालिस मध्य हमें एक स्क्रिने दीची अपना देखें षोलोश पैंतालिस मध्य आनडिजार्व अर्थात जेनारे कैटेगरि जो टोटाल नश कूड़ी सीट छिल तर मध्य गवर्नमेंट छो तीन सौ पैंतालिस प्राइटे पाँच सौ पचहत्तर एस सी दे तीन सौ बाषट्टी सीट गवर्नमेंट एक सौ त्रिसटी प्राइटे दोश बत्रिस एस टी नाइनटी नाइन गवर्नमेंट थार्टी फोर प्राइटे सिक्सटी फाइव ओ बी सी ए नाइनटी तरह मत गवर्नमेंट छो सतााश प्राइटे सिक्सटी थ्री ओ बी सी बी तर सिक्सटी टू गवर्नमेंट छो नाइनटीन मैं उन्नीस एवं प्राइटे तेताल्लिस फर्टी थ्री इ डब्ल्यू एस कोटार सिक्सटी थ्री सीट तरह मध्य गवर्नमेंट छो आठ और प्राइटे हम पैंतालिस फर्टी फाइव और फिजिकाली चैलेंज जरा तर सीट छो ऊनपचाशी फर्टी नाइन और गवर्नमेंट छो सतर एवं प्राइटे बत्रिस टोटाल सीट एलोकेशन कैटेगरि वाइज एन फार्स राउंड रेजल्ट बड़ी जाए प्रचुर प्रशासन आरो कत दूर गे कत दूर जो पीजे प्रडिक्शन करा सूतरा यो तो हिस्ट्री देखे लास्ट इयर जो आगे हिस्ट्री देखे बे जाए यह बचरे क्यों अफिसियी बला आज दो राउंड अने की प्रश्न कर सर थार्ड राउंड क्यों है सर स्पेशल राउंड क्यों है देखो थार्ड राउंडे को उल्लेख नहीं परिष्कार दोटो राउंडे कदा उल्लेख कर आज एरपर जी को स्पेशल राउंड थार्ड राउंड है से नार्सिंग सिलेक्शन कमिटी जो आज है सेंट्रल नार्सिंग सिलेक्शन कमिटी जो आज है ता डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर नोटिफिकेशन सार्कुलर हम तब ये जानते बुझते फार्स राउंड अलटमेंट जो हलो तरह काट अफ रैंक पजिशन कि जेनारे सुविधा है जो आनडिजार्वर ए पचिस पाँच दो हज़ार पाँच सौ पाँच एस सी देर गे पाँच हज़ार सातशो सतचल्लिस एस टी गे सतर हज़ार दोशो छियार ओ बी सी ए तर ग चार हज़ार पैंसठ ओ बी सी बी गे दूहजार सतशो पचिस इ डब्ल्यू एस जो नतून स्कीम एस इकोनमिकल उकार सेक्शन तर गे तीन हज़ार चार सौ सतर और आनरिजार्व अर्थात जेनारे कैटागर फिजिकाली चैलेंज तर गे सत हज़ार तीन सौ चल्लिस एस सी फिजिकाली चैलेंज तर गे छहजार एकश पैंतालिस ओ बी सी बी फिजिकाली चैलेंज तर गे आठ हज़ार सतचल्लिस यहाँ फार्स राउंड जो सीट अलटमेंट हो जाए तरह जो रैंक ये रैंकगल बना लगे एगो क्योंकि प्रत्येक बीएससी जेनारे रैंक से बारे चले आसा के कैटागरि नहीं प्रश्न अने के कर अने के बोलते सर हमारे ओ बी सी ए ते हमारे कैटागर रैंक आपनर दोशो पंचाश तर सर पेल ना क्या हमें एकटू तो बोली जो अपना जी इनफरमेशन बोलिटीन पढ़ें जत्न कर परिष्कार देखें लेखा आखने 
যে সমস্ত সিট অ্যালটমেন্ট হয় এই জেনারেল মেডিট র্যাঙ্কের ওপরে আর এই যে কোটা র্যাঙ্ক যারা দাঁড়ানো হয় সেই কোটা র্যাঙ্কে হচ্ছে ওই কোটাতে ক্যান্ডিডেটের পজিশন বোঝানোর জন্য অর্থাৎ ধরুন পাঁচশো জন কোনো একটা ক্যাটাগরিতে স্টুডেন্ট আছে তার মধ্যে কারো যদি ক্যাটাগরি রং তিরিশ হয় তার মানে ওই পাঁচশো জনের মধ্যে সে তিরিশ নম্বর পজিশনে আছে অর্থাৎ তার আগে এক থেকে উনত্রিশ আছে সুতরাং এটা আমি আগের ভিডিওতে বোঝানোর চেষ্টা করেছি সুতরাং ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক তখনই ক্যাটাগরি র্যাঙ্কটা আমার জন্য লাভদায়ক যে ক্যাটাগরিতে রিজার্ভেশন কতগুলো আছে তার ওপরে তারপরেও কিন্তু আরও অনেক কিছু ডিপেন্ড করে অনেক ফ্যাক্টার আছে তাও আমি বলি ধরুন একটা ক্যাটাগরিতে আমার গভর্নমেন্টের এসির মনে করেন একশো তিরিশটা সিট আছে এখন একশো তিরিশটা সিটের মধ্যে আমি হয়তো একশো পঞ্চাশ বা আগে একই এক্সাম্পল করেছিলাম বা একশো পঁচিশ আমার হচ্ছে কোটা র্যাঙ্ক তাহলে আমি কি কনফার্ম পাবো এখন যদি হয় সমস্ত গভর্নমেন্ট কলেজগুলোতে যদি আমি চয়েস দিয়ে থাকি তাহলে শিওর শর্ট পাবো কিন্তু যদি এমন হয় যে আমি সবগুলিতে দিইনি আমি কয়েকটা দিয়েছি তখন দেখতে হবে যে ওই ইনস্টিটিউটগুলো কটা করে সিট আছে তার মধ্যে যদি আপনার আগের র্যাঙ্কের কেউ যদি না থাকে তবেই আপনি পাবেন সুতরাং এই ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক যেটা সেটাকে মানে দেখা হয় অত ইম্পর্টেন্সি দেওয়া হয় না যেহেতু সিট অ্যালটমেন্ট হয় যতগুলো দেখবেন যে এই যে আমি যতগুলো বললাম প্রত্যেকটি সবগুলোই কিন্তু ওদের কিন্তু জেমার বা জেনারেল র্যাঙ্ক এই জেনারেল র্যাঙ্কের ভিত্তিতে কিন্তু সিটটা অ্যালটমেন্ট হয় এটা আপনারা জেনে রাখুন এটা জেনে রাখা দরকার কেন সমস্ত রকম এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনে একই পদ্ধতি কোনোখানেই কোটাতে রিজার্ভেশন থাকে কোটা বললাম শুধুমাত্র ওই ক্যান্ডিডেটের পজিশনটুকু হয়ে যাবে যা আমার পজিশন এই কোটাতে এই জায়গায় আছে তাহলে সেই কোটাতে অত সিট থাকলে তবেই আমার একটা চান্স থাকবে অথচ অথবা বোঝাই যাবে না যাই পাবো কি পাবো না সুতরাং এই গেল আমাদের যে ফার্স্ট রাউন্ডে সেটা পরে এরপর আসছে যে সেকেন্ড রাউন্ডে কতটা যেতে পারে সেকেন্ড রাউন্ডে কতটা যেতে পারে লাস্ট ইয়ারে দেখে অথবা আপনি প্রেডিক করতে পারেন তবে বলি বিএসসি নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন আনরিজার্ভ খুব বেশি কিন্তু আর ফ্ল্যাকচুয়েট করে না যেখান থেকে খুব বেশি উঠবে হতে পারে এখানে কয়েকজন রিপোর্ট করলো না সেইটুকু সিটই তো ভ্যাকেন্ট হবে তো সেইটুকু সিটের ওপর সেকেন্ড রাউন্ড হবে সেটা খুব বেশি হয় না আর অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছো ছাত্রী বন্ধু এরকম প্রশ্ন করছো আমাকে যে স্যার আমি কলেজটা চাই না আমি কি যদি না যাই তাহলে আমি সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারবো না তোমাকে কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান যেতেই হবে পাঁচ হাজার টাকা জমা করতে হবে ইনস্টিটিউট লেভেলে যে ফর্মালিটি সেটা কমপ্লিট করতে হবে তবেই কিন্তু তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে সেকেন্ড রাউন্ডে ফেসিলিটি পেতে পারবে আপগ্রেডেশান দিয়ে তাছাড়া কিন্তু তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারবে না তুমি যদি না যাও না ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান না করো যদি মনে করো যে না আমি সেকেন্ড রাউন্ড দেখবো তাহলে কিন্তু তোমার ক্যান্ডিডেট স্যার ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে খুব কেয়ারফুল কোনো রকম ভুল করা চলবে না সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন আর ছাত্র বন্ধুতে যদি তোমাদের স্পেশালি কোনো কোশ্চেন থাকে ডেফিনেট করবে ইউটিউবে অনেকে আমাকে কোশ্চেন তো সবসময় কিন্তু ইউটিউব দেখে উঠতে পারে না দেরি হয়ে যায় অ্যান্সার দিতে সুতরাং যদি মনে হয় তাহলে তোমরা আমাকে কিন্তু ডাইরেক্ট সরাসরি ফোন করতে পারো কারণ আমার ফোন নাম্বার তুমি জানো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং ফোন নাম্বার নাইন ফোর সেভেন ফোর ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ ওয়ান নাইন নামও সবাই জানো ফলগুলো কোমার মুখোপাধ্যায় এডুয়াল গ্রুপের আমি অ্যাডমিন দুর্গাপুর থেকে এটা পরিচালনা করি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে এবছর যারা বারো ক্লাস পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য বলি অভিভাবকরা যারা রয়েছেন যারা দেখছেন তাদের জন্য বলি যে বারো ক্লাসে কীভাবে পরীক্ষা দেবে কোন কোন পরীক্ষা হয় তার জন্য কী ক্রাইটেরিয়া আছে কী ধরনের যোগ্যতা লাগবে সমস্ত কিছু ওখানে আমরা আমাদের এই গ্রুপে দেওয়া হয় এবং আমি তো ভিডিও দেবই সুতরাং এই গ্রুপে কিন্তু এলে ক্লাসরুম প্যাটার্ন ধরুন অনেক প্র্যাকটিস পেপার আমাদের যে ডাউনলোডের প্র্যাকটিস পেপার সে সমস্ত প্র্যাকটিস পেপারগুলো পাঠিয়ে দিই তারা প্র্যাকটিস করতে পারে স্টুডেন্টরা সুতরাং লাভ হবে এটা লাভদায়ক একটা গ্রুপ আমি বলতেই পারি আমি দাবি করতেই পারি কারণ আমাদের এটা থার্ড ইয়ার আমি রান করলো আমাদের প্রচুর স্টুডেন্ট ভালো জায়গা জায়গায় ভর্তি হয়েছে সুতরাং যদি চান তাহলে আমি একটা স্লাইড দিচ্ছি দেখে নিন একটু এই স্লাইডে যা যা বলা আছে সেইভাবে কিন্তু অবশ্যই আপনারা যদি রিকোয়েস্ট পাঠান তাহলে অবশ্যই জয়েন করানো হবে এবং জয়েন করার পরে তারপরে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারেন আগামী দিনে যে হ্যাঁ এই গ্রুপটি ভালো কি না যদি ভালো না মনে হয় কুইট করতেই পারবেন যে কোনো সময় কিন্তু আর আমি আশা রাখি যে ভালো লাগবে আপনাদের কেন সেইভাবেই সেইভাবেই কাজ করার চেষ্টা করছি সহতার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে বিনা পয়সায় এটা পয়সা না হয় না কোনো কিছু কিন্তু অ্যাডমিশানের প্রসেস হয়েছে সেই প্রসেসে গেলে সে আমাদের গ্রুপে কিন্তু অ্যাডমিশানটা নিতে হবে
যে আপনারা একটু ওই দেখবেন সাবস্ক্রাইব আছে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন একটা বেল আইকন আছে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন এই কারণে বলছি যে আমাদের এটা এডুকেশনাল চ্যানেল সুতরাং যে কোনো ধরনের ইনফরমেশান আপনার জন্য হতে পারে আপনার পরিবারের বাইরে আপনার প্রতিবেশী কেউ থাকতে তাদেরকে ইনফরমেশন আপনার দিতে পারেন সুতরাং এখানটা এই জন্য বলছি একটা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখলে যে কোনো ধরনের আমি এডুকেশনাল পোস্ট করে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে কি বিষয়ে বলেছি শুধু আপনার প্রয়োজনীয় হলেই আপনি সেটাকে অন্য কাউকে শেয়ার করতে পারবেন বলতে পারবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের আমাদের মেনলি তো হচ্ছে যে শহরাঞ্চল থেকে একদম গ্রাম অঞ্চল একদম রিমোট ভিলেজে যারা রয়েছে যাদের ফুল সাপোর্ট নেই তাদের যদি কোনোভাবে সাহায্য করা যায় সেই জন্য এই কাজটা শুরু করেছি তো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করছি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবেন আপনাদের সহযোগিতা দেবেন এটা দিলে আগামী দিনে এই গ্রুপটা আরও ভালো করে চলবে আমি আরও ভালো করে চালানোর চেষ্টা করছি প্রথম থেকেই যথেষ্ট মন দিয়ে কালচার করার চেষ্টা করছি বলার ক্ষেত্রে কোনো কারণে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হলে আপনারা আমার নিজের পরিবারের লোকের মতো করে সেগুলোকে একটু অবশ্যই আপনারা এ করবেন কনসিডার করবেন এই বলে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছাত্রী বন্ধু তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে এই অবসর শেষ করছি ধন্যবাদ